同学们，人生最神圣的一刻就要到了。至于吗？不是上了火锅吗？对呀、啊，门口就有啊，请客。啊，那不一样。成长的第一步就是自食其果。啊，不对，是自力更生。你想想呀，自力更生多刺激呀！一下子就维持了三大精力：玩火、玩刀、聚众胡闹。但是我们每周都聚众胡闹啊。不是每次都被孙建哥包装成学习了吗？我是被迫的。哎呀，时间紧，任务重，我来分配一下任务吧。孙建哥，你负责菜；张琪，你负责肉。你呢？我负责吃啊。嗯，嗯，要不我跟孙建哥一起负责菜吧？哎，你这泡面好了没有？哎呀，再等一会儿。哎，等一下。我有一个问题，咱们不会就用这个锅吧？这锅怎么了？一点仪式感都没有啊！你爱吃吃，不吃回家去。哎，我家有一个锅，我爸最近刚淘来一个景泰蓝的锅，我就把它搞过来。那我和你一起吧。遇到问题，及时告诉我。嗯，靠谱，行动吧。走、啊。哎，秦哥，秦哥，哎，你们干嘛呢？我们在网吧门口，能干啥呀？你干啥呀，秦哥？买肉去。今儿哥几个涮火锅，涮啥火锅啊？尽力打一局。不了，答应好了，走了。哎，别，秦哥，秦哥，里头有个人老嚣张，说是董二环，红警无敌。这个兄弟们虐的，在我地盘说红警无敌？嗯。我有关二爷，温酒斩华雄，今儿看你一眼，买肉路上对红警，走着。菜，八号菜，再来一个。这样太明显了，肯定被发现。那我换个小的。这样。干嘛拿出来呀钥匙呢？我爸走之前也没告诉我。要不你直接砸开得了。那不行，叔叔知道了不得骂死。那你说怎么办？你有发卡吗？嗯。你还有这手艺呢？他电视上挺简单的。谁干的？以后要走正道，歪门邪道就没那手艺。那现在怎么办呀？总不能用张琪家的泡面锅吧？一点仪式感都没有。人家有螺丝刀吗？你要干嘛？把它撬开。有时候要换个角度想问题。哟，师傅，咱们可小心着点啊！别地淹了都没事。这些文物可不能有半点闪失啊！呀，没事，你放心吧，人家是专业人员。嘿，素年这稳重劲儿啊，太像你了。是啊，<笑>绝了！三、二
E... Vamos lá.就差张琪的肉了，完了完了完了！不错吧？仪式感就这么上来了，是比刚刚那个泡面锅强多啊？那可不，这张琪怎么还不回来呀、啊？事情的经过就是这样的。你说你把肉送给了街边的孤儿寡母？对啊，一对。孤儿寡母大冷天的站在路边，多可怜呢！我实在是不忍心。你给人家生肉，人家怎么吃啊？谁家还没烤锅呢？哎呀！哪买的？牛街。哪送的？也是牛街。买了几盒？七八盒吧。多少钱一小时？一块五。好了，听到了。我家还有几个肉，先拿来吧。对面，王官，加油！还是今天的课，当时太过分了。那如果让你在他们两个人里选一个嫁了，你会选谁呀？张琪吧。啊？为什么呀？他没人要呀，我得仗义点儿。谁没人要啊？我的心里边可是只有赵灵儿一个人呢。赵灵儿是谁啊？同学校的吗？游戏里的。出息！你们快出来看看呀，这火烧不着啊！来了。怎么办啊？烧了半天也没烧着，那怎么办呀？再不折腾就回来了。我有办法了。嗯。小开，小开，你干嘛呀？火上浇酒，别！哎哎哎，别！小心！小雪，妈，你干嘛呢？我学习呢。学习趴在桌子上学呀？哎呀妈，你先回去吧，我学习完了就回来了。